Assalamu alaikum students I hope you all are fine today we are going to start our next topic of our first chapter that is ideology of Pakistan today we are going to study a great poet a great thinker a great philosopher the poet of nation or national hero who is Illama Iqbal and her uh, his statement so the idea of Pakistan the influence of Illama Iqbal Pakistan ka idea Pakistan banane ka idea kis ka tha Illama Iqbal ka tha kyunki Illama Iqbal ne kya dekha tha Illama Iqbal ne khwab dekha tha Pakistan banane ka jahan pe musliman azadana tarike se apni zindagi ko guzar sake so introduction Illama Iqbal was a great poet thinker philosopher social and politician when Illama Iqbal was born it was a time of troubles for the Indian Muslims 300 years before the birth of Iqbal his family embraced Islam Illama Iqbal kaun the poet bhi the thinker bhi the jo poet hota hai wo think to wo thinker to zaruri hota hai philosopher bhi the scholar bhi the as well as he was a politician also and a great politician when Illama Iqbal was born, Illama Iqbal, jab, Illama Iqbal ke born, Illama Iqbal ke born ke time ke baad, at that time subcontinent mein bohat zyada issues se, aur bohat zyada trouble face kar rahe the just because of the British, thik hai, bohat zyada jo hai Indians aur Muslims zono ne bohat zyada jo hai trouble faces kiye the, thik hai, aur 300 unki birth se 300 saal pehle hi unki jo family members se unho ne jo Islam kabool kiya tha, usse pehle kisi ne islam kabool nahi kiya tha aur sab content mein musalmanon aur hinduon ki halat bahut zyada kharab thi wo matlab itne zyada kharab thi na musalman apne mazhab ko follow up kar pa rahe hote the na indians apne mazhab ko follow up kar rahe kyun just because unko kaun own kar raha hota unko own british kar rahe hote the now initial life Friday, November 19, 1877, Iqbal was born at Chalkot. Iqbal got his early education from Ministry School and did his FA from Murray College, Chalkot, and BA from the Islamia College, Lahore. Then he did MA Philosophy from the Islamia College, Lahore. Uh, Ilham Iqbal line November 1877 ko peda huye the kaha school Sialkot mein kehi school missionary school se jawa hasil kari thi then unhone apni inter jo hai wo Murray College se Sialkot se kiya tha aur phir wo Islamia College se unhone bachelors of or bachelors in arts kiya then MA philosophy ka subject unhone choose kiya wo kahan se kari unhone Islamia College Lahore se life from 1899 till 1905, Iqbal served as lecturer philosophy in the Oriental College, Lahore. In 1905, Iqbal went to Germany He would he, uh, when he did his PhD in philosophy. Okay, early education, he had his town, he was a lecturer in his town, then Germany was a PhD, PhD ki degree. Lene ke liye. That's why Iqbal is also called known as Dr. Iqbal, that just because he did a PhD in philosophy. Okay, next, political career. In 1926, Iqbal started his political career when he was elected as a member of Punjab Imperial Legislative Council. At that time, kuch councils were made, and they usually jo padhe likhe log hote the, jo jaacho bahar se log aare hote the, uske members se yehi ban sakte the, local people wahan ke nahi ban sakte the. Theek hai? To Iqbal ne apna political career tab start up kiya, jab unko Punjab Imperial Legislative Council ka member banaya gaya tha. Two nation theory. Iqbal Ilan Iqbal was also a strong believer of Hindu Muslim unity, but Congress extremized forced him to exchange his attribute. In 1930, Iqbal clearly discussed two nation theory as Islam as a code of conduct and a way of life. Muslims are separate nation and the demand of separate state. So two nation theory bahut sunte aa rahe jisko hum kehte hain urdu mein do qaumi nazariya ilama iqbal na pehle bahut believe karte the ki hindu aur muslims dono jo hain wo ek combine hain aur dono saath subcontinent mein rehte hain unke mind mein hamesha se yahi cheez thi lekin jab unhone is cheez ko observe kiya aur is cheez ko dekha to unhone faisla kya kiya ki they are a two nations ye completely do alag nation hai ye wo do qaume hai jinka nazariya mukhtalif hai jinki soch mukhtalif hai jinka jinki language jinka culture each and each every single thing is different from each other to ye base karti hai hamari two nation theory that is muslims are a separate nation and a demand of separate state unhone sabse pehle kya bola 
کہ مسلمان کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے ہندو سے اینڈ ہندوز آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام مسلم نمبر ٹو وی نیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ ہمیں الگ ملک چاہیے الگ اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ ہم فریلی فریڈملی رہ سکیں یہ پہلے لام اقبال تھے جنہوں نے بات کری تھی ڈیمانڈ آف سیپریٹ اسٹیٹ اف برٹش گورنمنٹ از انٹرسٹیڈ ٹو ریزالو ہندو مسلم کانفلکٹس اینڈ انڈین شوڈ بی ڈیوائڈ انٹو ٹو اسٹیٹس اگر برٹش گورنمنٹ جو ہے اس چیز کے لیے ایگری ہو جاتی تو انڈیا کے دو حصے ہونے تھے ٹھیک ہے ناؤ این ڈبلیو ایف پی سندھ بلوچستان اینڈ پنجاب این ڈبلیو ایف پی ناؤ از خیبر پختونخوا رائٹ این ڈبلیو ایف پی سندھ پنجاب اینڈ بلوچستان شوڈ بی کنورٹ انٹو ون یونٹ اینڈ اتھارٹی شوڈ بی گیون ٹو انڈین مسلمس این ٹی ایچ آر صوبے جو بتائے انڈین این ڈبلیو ایف پی سندھ بلوچستان پنجاب کو ملا کے ایک یونٹ بنایا جائے اور یہ کس کو دے دیا جائے جو سب کانٹیننٹ میں مسلمس رہتے ہیں ان کو یہ اس وقت جو ہے برٹش گورنمنٹ نے جو جسٹ سوچا تھا کہ اگر وہ انٹرسٹیڈ ہوئے اس چیز کے لیے تو یونٹ کس کو بنائیں گے پنجاب سندھ بلوچستان اور این ڈبلیو ایف پی کو دین اسٹیٹمنٹ دیس تھرو کرسٹلائز علام آباد سیشن دا آل انڈیا مسلم لیگ ون اقبال ان دا پریزیڈینشیل ایڈریس فارورڈ دا آئیڈیا آف مسلم اسٹیٹ ان انڈیا اقبال کا جو ایڈریس تھا پریزیڈینشیل ایڈریس انہوں نے اس میں علام اقبال نے ایک اسٹیٹمنٹ اپنی دی تھی وہ کیا تھی آئی وڈ لائک ٹو سی پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیا پروونس نارتھ ویسٹ فرنٹیا پروونس سندھ بلوچستان انٹو اے سنگل اسٹیٹ سرو گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپیریئر آف امپیریئر اور ود آؤٹ دا برٹش امپیریئر دا دا فارمیشن آف کانسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئر ٹو بی دا فائنل ڈیسٹینیٹ آف دا مسلم ایٹ لیسٹ آف دا نارتھ ویسٹ انڈیا کیا کیا اقبال نے کہ میں سندھ پنجاب بلوچستان ان سب کو ایک یونٹ دیکھنا چاہتا ہوں چاہے گورنمنٹ جو ہے وہ مانے یا نہ مانے ہم اس چیز کو بنا کے رہیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کو اجاگر کیا تھا اپنی سوچ سے اپنی پوئٹری سے اپنی اخلاق سے اس چیز سے مسلمانوں کو اجاگر کیا تھا کہ وہ جو ہاں رہ رہے ہیں وہ ان کی جگہ نہیں ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ان کے جو ہے حقوق مارے جا رہے ہیں انہوں نے یہ چیز مسلمانوں میں بیدار کری تھی اور اپنی اسپیچز کے تھرو اس چیز کو جو 